Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Mit einer Sendung im Gespräch bzw. zur Person und mit jemandem, den man schon fast als Prominenz kann bezeichnen kann. Ich bin nach den letzten paar Wochen oder? und sehr vielen Medienerfahrungen noch mehr als vorher als Bruder auf dem Insel wert. Von dort kennen wir dich eigentlich. Wie hast du die letzten Wochen erlebt? Ja, hochspannend, energiegeladen und. Ähm man hat probiert, das Beste daraus zu machen. Oder? Aber schwierige Zeit? Ja, schwierige, spannende Herausforderung. Nein, du, ich habe nicht mit einer so grossen Welle gerechnet. Und wir sind so ein gut durchgesehen. Wie gesagt, der Hintergrund ist auch nicht ganz alltäglich. Da kann man wirklich sagen, du warst eigentlich fast ein bisschen das Aushängeschild vom Kloster auf dem Insel Wert. Hier bei uns in der Region kann man wirklich sagen. Wobei, ich glaube, ungewollt die Medien sind von sich aus immer wieder auf dich zugekommen. Und du hast das Kloster verloren für eine Frau, oder? Ja. Gerechnet damit, dass das so Wellen wirft? Erstens habe ich es nicht für eine Frau verloren. Das sind verschiedene Gründe. Aber auch, das kann auch, man ja. sagen. Ich bin jetzt. Ja, lass mich auf die Beziehung ein. Und nein, ich habe, mit, ich habe absolut nicht mit einer Medienpräsenz gerechnet. Ich habe nur da, wo ich geredet habe mit dem Oberen von denen habe ich gesagt, du, wie gehen wir mit den Medien um, falls irgendjemand will fragen will. Ich meine, klappt mal, wir stehen miteinander an. Hat auch geholfen? Ähm, Weil am Schluss hat man sich ja vor allem wo, auf dich konzentriert. Wo sie dann gekommen sind, habe ich gesagt, du, wie soll ich antworten? Oder? Und dann, oh, ich bin in der Ferie, du machst das schon recht. Und dann ist die Welle losgegangen. Ja, und ist immer noch in vollem Gang. Muss man sich da auch schützen? Weil es hat ja, ich sage jetzt, eine, eine kleine Note von Voyeurismus auch dabei, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe einfach gesehen, manche haben Zeug über mich gemacht, die nicht über mich gefragt. Das sind Fotos noch auftaucht, die habe ich noch nie gesehen. Und habe dann gesehen, wenn ich überhaupt nichts macht, denn es geht einfach raus und dann probierst du wenigstens noch das Beste daraus zu machen. Oder? Und letztlich können die Leute denken von mir, was wollen ich bin gleich, wenn ich bin, nicht mehr, nicht weniger, wenn ich bin ich Gott, vor Gott, so hat es Franziskus gesagt. Und ich habe probiert, das Beste daraus zu machen und ich stehe dazu, dass ich da irgendwie... Also du als Person hast dich nicht geändert? Vom Wesen her bin ich es gleich. Ja, ja. Es ist schon eine Wandlung durchgegangen, aber vom Wesen her da bin ich genau der gleich wie vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren vielleicht gewisse Sachen greift. Ja. Wie reagiert deine Partnerin auf den Ansturm? Für sie ist es ja vermutlich noch schwierig, oder? Ja, Weil du, bist, du bist doch wenigstens den Umgang mit den Medien noch einigermaßen gewöhnt. Für sie war es völlig neu. Gewesen. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt machen wir mal miteinander, stehen wir richtig an, probieren einen schönen Artikel, machen ein neues Gegessen. Und dann war sie schon erschüttert, gewesen, wie, wie vehement auch. Da feinstofflich, wenn so viele Leute plötzlich mit der Geschichte konfrontiert sind, was das ausmacht. Und äh, irgendwo hat sie sich auch gefreut, dass sie da den Mut gehabt hat. Ja. Müsst ihr euch auch schützen jetzt? Weil das kann ja nicht unbedingt nur einen positiven Einfluss auf ja. die Beziehung, weil er noch sehr jung ist. Ja, wir sagen einfach ganz klar, äh, wenn es um unsere Projekte geht, Afrika-Projekte, Gassenarbeit. Die kommen wir ja auch noch. Denen sind wir bereit, etwas auch von unserem Preis zu geben und zu uns Beziehung oder so. Das ist unsere Privatsache. Wie gesagt, der Schritt hat Aufsehen erregt. Du hast gesagt, es gibt mehrere Gründe, eben nicht nur die Beziehung zu dieser Frau. Wie leicht oder wie schwer nach diesen sieben Jahren ist dir der Austritt gefallen? Wie lange kämpft man da also in sich? Bei mir ist einfach letztes Sommer ist es so wie etwas Neues abgebrochen vor einem Jahr. Und es ist ein Prozess losgegangen und plötzlich hast du gemerkt, das, was im Kloster war, ist gut, ich würde es wieder so machen, aber das ist wie, wie abgeschlossen. Ich bin so, ich bin ein bisschen übertriebenen Bild, bin ich hier und da durchgegangen. Ich sage mal, im letzten Leben war ich Franziskaner, gewesen. in diesem Leben lasse ich mich auf eine Beziehung ein. Ich bin so wie hier und da durchgegangen und der Prozess war für mich hochspannend. Gewesen. Das ist nicht Logisch sind dazwischen die auch Tränen und verschiedene Gefühle gewesen und weiß nicht was. Also so ganz leicht ist es nicht. Nein, das war ein existenzieller Prozess, gewesen, den ich durchgemacht habe. Das ist überhaupt nicht leicht. Überhaupt nicht leicht. Weil ich glaube, ich habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um das so gut wie möglich zu klären. Und leider ist es zu einem, wie soll man sagen, ich habe mein Versprechen gebrochen. Da muss ich jetzt dazu stehen. Ja, viele rechtlich gesehen auf jeden Fall. Vom Herz her bin ich, habe ich das Gefühl, bin ich. Äh, der inneren Spur treu bleiben. Hat das Gewissen mal rebelliert? Wie gesagt, es ist eine rechtliche Frage, das Versprechen. 
Es ist jetzt, was die normalrechtliche Situation anbelangt, überhaupt nicht binden. Aber hat sich das Gewissen gleich einmal gemolde? Es ist ja Versprechen gegenüber Gott. Ja, ich, wie soll ich sagen? Vor Gott hatte ich nie ein schlechtes Gewissen. Gehabt, weil ich habe das Gefühl, ich habe den Prozess mit Gott gemacht. Und ich habe nicht das Gefühl, ich sei jetzt ohne Gott unterwegs. Im Gegenteil, ich schöpfe weiterhin aus den christlichen Quellen, aus der franziskanisch prägten Spiritualität. Das fließt weiter, auch wenn es kirchenrechtlich zum Teil nicht mehr so eingebunden ist wie vorher. Wie haben andere Kirchenleute reagiert? Du, zum Teil konnten sie auch können sagen, du, es tut mir weh, dass du einen Schritt gemacht hast. Andere sind, als da habe ich ein paar Briefe bekommen, die tut mir besser nicht sind. Also wirklich auch böse Reaktionen? <lacht> ja, ja, wir müssen sagen, wenn das Wesen von der Kirche wäre, wir müssen sagen, nein, danke, aber das ist ja nicht das Wesen. Das Wesen von der Kirche ist etwas sehr Wohlwollendes, wo auch keine Leute, die gestolpert sind, schaut, wie kommen sie wieder auf eine gute Spur. Das ist barmherzig. Aber so, manchmal so Hardliner, wo alles schwarz weiß Himmel, Hölle, äh, da muss ich mir sagen, es ist eigentlich gut, dass ich da einen Schritt auf die Seite machen konnte. Weil das kann es ja nicht sein, wenn Leute 20, 30 Jahre beten und dann dermaßen Schüsse ablösen. Dann ich sagen, ja. Aber das gehört auch dazu. Und viele haben sehr schön wohlwollend reagiert. Also so das Verständnis hat man schon auch gespürt? Ja, was sich auch freut und uns jetzt auch das Gute auf den Weg wünschen. Ich meine, ein Teil ist mich auf eine Beziehung einladen, muss ich zuerst lernen. Ist spannend. Nicht ganz einfach, oder? Ist auch schön, auch, auch so in den verschiedenen Facetten. Es ist etwas Schönes zu lernen, einen Menschen in der ganzen Breite zu wahrzunehmen und kennenzulernen. Und das andere ist natürlich die berufliche Ausrichtung und, und so weiter. Da. Und finanziell bin ich natürlich äh, eigentlich bei Null, oder? <lacht> und das ist noch spannend, ja. Wie lösen wir das? Ich meine, da kommen ja auch existenzielle Probleme sogar auf einen zu, oder? Ich habe jetzt, äh, ich habe irgendwo die Einer gewusst, es kommt gut. Wir sehen es, ich habe jetzt mal euren gelben Sitz. Und dann ein Gedanke vom Evangelium ist ja, gratis sind das es gratis soll er weitergehen. Und da haben wir vor etwa drei Jahren einen Verein gegründet, Kanu. Kostenlos, aber hoffentlich nicht um es uns. Und jetzt habe ich gesagt, der reine Tag hat gesagt, das schlägt so in deinem Herz, der gehört zum franziskanischen Spirit, wegen dem liebe ich dich unter anderem auch. Probieren wir doch da mal. Und wenn es nicht geht, dann muss man anders schauen. Weil von etwas im Leben muss man ja gleich. Genau, und jetzt tue ich einfach so meine Medienpräsenz. Oder wenn ich jemandem helfen helfe oder so, mache ich das kostenlos, aber hoffentlich nicht um es uns. Eine Rückkehr in einen alten Job. Du ein hast Schreiner. schon mal einen Schreiner geschafft, oder? Wäre das eine Variante? <lacht> ja, ich tue jetzt auch Schreiner und mache einen Hühnerstall, einen grossen, da auch kanumässig. Da kann dann geben, was ihm wert ist. Oder vielleicht gibt es auch mehr. Es gibt auch Leute, die spenden da drin, weil aus dem Kanu raus wären ja dann unsere anderen Projekte in Afrika und in Zürich sozusagen mitfinanziert. Das heisst, das ist wirklich eigentlich nur der ganz klassisch franziskanische Gedanke, oder? Dass man eigentlich ohne Entgelt alle diese Leistungen noch bringt. Also da ist schon etwas, was tief in dir drin sitzt. Also ich merke, dass das Wirtschaftssystem, das wir jetzt haben, wie lange das, das noch so tickt, ich weiß es nicht. Jedenfalls, Notenbanken sind ziemlich am Rudern. Und da habe ich einfach da gesagt... Darüber verliert laufend werden. Ja, und, und der ganze, der ganze äh, Wirtschaftsgedanke. Ich glaube, da muss eine neue Form von Wirtschaft kommen. Und jetzt vor allem gesagt, eine himmlische Wirtschaft, die eben aus dem Evangelium ausschöpft. Ich denke, die hat Zukunft. Aber wie es funktioniert, da können wir in einem halben Jahr oder in einem Jahr sagen. Bis jetzt sind wir gut auf Kurs, habe ich das Gefühl. Und Jetzt haben wir nicht können davon leben und alles andere geht dann weiter. Und die haben natürlich auch sehr sinnvolle Projekte, auf das kommen wir noch. Ich würde noch mal ganz kurz bei dem Wechsel in die, in die neue Lebensphase bleiben. Man hätte ja jetzt auch können, und es gibt Pferde, die das ja auch gemacht haben, die irgendwie versucht haben, das zu kombinieren. Sag mal, offiziell zwar eben der, der Berufung weiter folgen, aber gleich noch eine Partnerschaft im Stillen oder sogar sehr heimlich zu leben, da ist für dich nie in Frage gekommen. Weil rein theoretisch wäre das ja, ja logisch. So, ich habe einfach müssen sagen, du, bei mir ist etwas Neues abgebrochen. Es sind ja mehrere Gründe, wieso ich diesen Schritt gemacht habe. Und langfristig verreist die Doppelleben. Und das andere ist auch, ich habe ein paar Punkte im Kielerrecht, wo ich schon länger nicht mehr konnte, gerade zustehen konnte. Und ich einfach müssen sagen, da ist für mich zu hart geregelt. Da habe ich das Gefühl, vom, so wie ich Jesus verstehe, muss es eine barmherzigere Lösung geben. Und da auch ist ein Bad. Der Zölibat ist eine gute Sache. Und da muss ich einfach sagen, auch Hut ab von denen, die das wirklich mit Hingehen bleiben. Und darum wollte ich das auch nicht wollen, irgendwie in einer, in einer Doppelgeschichte weiss ich, wie, unterlaufen. Und, <lacht> Aber dass Leute, die 
sexuell anders orientiert sind, wie du, <lacht> oder 